ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது கோவிலில் கொடுக்குற உண்டைக்கட்டி உண்டைக்கட்டிக்கு ஸ்பெஷலே ஒன்று புளி சாதம் இன்னொன்று தை சாதம் அதில் இன்றைக்கி நம்ம தை சாதம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுவும் கோவிலில் கொடுக்குற மாதிரியே அதே க்ரீமி டெக்ஸ்டரில் எப்படி அந்த கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் எப்படி செய்கிறது அப்படின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் அதுக்குன்னா சாதத்தை வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் பொதுவாகவே தை சாத்துக்கு சாதத்தை வடித்து யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதத்தை வடித்த உடனே அந்த சூட்டோடையே ஒரு மத்து இல்லைனா ஒரு கரண்டி வச்சு இது போல் நல்லா ரொம்ப மசிக்காமல் லைட்டாக மசிச்சு விடணும் அப்போ தான் கட்டி கட்டியாக ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் சாதம் வந்து விரைச்சலாக இல்லாமல் இருக்கும் இது போல் மசிச்சு விட்ட உடனேயே நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பால் சேர்க்குறேன் பால் சேர்த்துக்கணும் பால் சேர்த்து நல்லா கலறி விடணும் நான் ஏன் வடித்த சாதம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் குக்கரில் வச்ச சாதம் வச்சிங்கன்னா அதில் எப்படியுமே பொதுவாக கஞ்சி இருக்கும் அதை நீங்கள் மதியானம் சாப்பிடும் போது அந்த தை சாதம் வந்து கேக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் வடித்த சாதத்தை யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் வடித்த சாதத்தில் நீங்கள் தை சாதம் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் அது வந்து அந்த கேக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாமல் நல்ல அந்த க்ரீமி டெக்ஸ்டரில் இருக்கும் இப்போ அடுத்தது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நல்லா தண்ணி ஊற்றி அந்த கேக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாமல் இது போல் கலரி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா எங்கேயுமே கட்டி கட்டியாக தை சாதம் ஃபார்ம் ஆகாமல் நல்ல ஒரு க்ரீம் மாதிரி நல்லா நம்மளுக்கு வரும் பால் சேர்க்கறது வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை சேர்த்துக்கணும் அடுத்தது நான் வந்து தயிர் சேர்க்குறேன் இது கடையில் வாங்கின தயிருங்கனால நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இதுவே வீட்டில் உரைக்கு ஊற்றின தயிராக இருந்தால் ஒரு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் ஊற்றினாலே போதும் ஏன்னா பாலோடு சேர்ந்து அது வந்து கரெக்டாக புளிச்சு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ வந்து சாத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா கலறி விடலாம் இப்போ இந்த தை சாத்தை கலறி நீங்கள் மத்தியானம் தான் சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நிறைய தண்ணி ஊற்றி ரொம்ப தண்ணியாக நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து அது செட் ஆகி உங்களுக்கு மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் உடனே கலறி உடனே சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னா பாலோட அளவை கம்மி பண்ணிக்கோங்க தயிரோட அளவை ஜாஸ்தி ஜாஸ்தியாக ஊற்றிக்கோங்க அது போல் தண்ணியோட அளவையும் பார்த்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்தது மெயினாக நம்ம சாதம் கலரி அடித்து அடுத்தது இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம வந்து தாளிக்க போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு கடுகு போட்டு கடுகு பொறிஞ்சோடனே அடுத்தது நான் கொஞ்சோண்டு உளுந்து சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கா டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும் அடுத்தது பெருங்காயம் இதுதான் ரொம்ப மெயின் தை சாத்துக்கு வாசனை கொடுக்க போகிறதே நம்மளுக்கு இந்த பெருங்காயம் தான் அந்த எண்ணெய் சூடாக இருக்கும் போதே போட்டுடணும் அடுத்தது கொஞ்சோண்டு பச்சை மிளகா இஞ்சி கருவேப்பிள்ளை இது மூணுத்தையும் நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இந்த எண்ணெய் சூடாக இருக்கும் போதே போட்டு தாளித்து இந்த சூடாக இருக்கும் போதே அப்படியே அந்த தை சாத்தில் எடுத்து ஊற்றினீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் அந்த தை சாத்தில் சேர்க்கும் போதே அதோடய வாசனை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுதான் தை சாத்துக்கு நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டும் அந்த ஸ்மெல்லையும் கொடுக்க போகிற மெயினான ஒரு விஷயமே இது போல் சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டு நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் நம்ம தை சாதம் எங்கேயுமே கட்டி கட்டியாக ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு காரணம் வடித்த சாதத்தை நான் யூஸ் பண்ணது தான் இது போல் நீங்களும் இந்த கேர்ட் ரைஸை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எங்கள் வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்கள் புது வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சுவையான உணவை சுலபமாக செய்ய நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பாருங்கள்